हेलो फ्रेंड्स दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म्स के कुछ एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं सैलिसिलिक एसिड कोलोडियंस यूज एज कैरेटोलाइटिक एजेंट यूजफुल इन मसाज ट्रीटमेंट ऑफ कफ इमोलियंट सैलिसिलिक एसिड कोलोडियंस यूज एज तो सैलिसिलिक एसिड कोलोडियंस का यूज करते हैं एज ए केरेटोलाइटिक एजेंट ऑप्शन ए विल बी अर करेक्ट आंसर केरेटोलाइटिक एजेंट्स का यूज करते हैं टू ट्रीट कॉर्स एंड वार्ड्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इमल्शन विच आर थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल मैक्रो इमल्शंस कन्वेंशनल इमल्शंस माइक्रो इमल्शन नैनो इमल्शंस इमल्शन विच आर थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल तो थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल होते हैं माइक्रो इमल्शंस ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ए सिरप इज सेट टू इनवर्ट सिरप इफ इट इज हाउ मेनी परसेंट इनवर्टेड फिफ्टी परसेंट ट्वेंटी परसेंट नाइन्टी फाइव और एटी परसेंट ए सिरप इज सेट टू इनवर्ट सिरप इफ इट इज हाउ मेनी परसेंट इनवर्टेड तो ये होता है नाइन्टी फाइव परसेंट इन्वर्टेड ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर सिरप को बोलते हैं इन्वर्ट सिरप इफ इट इज नाइन्टी फाइव परसेंट इन्वर्टेड सिरप कंटेनिंग सिक्सटी सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट वेट पर वेट सुक्रोज फ्रॉम विच एटलीस्ट नाइन्टी फाइव परसेंट मस्ट बी इन्वर्टेड इसे बोलते हैं इन्वर्ट सिरप ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड टू टेस्ट द टाइप ऑफ इमल्शन माइक्रोस्कोपिक मेथड कंडक्टेंस मेथड कोगुलेशन मेथड डाय मेथड नॉट ए मेथड टू टेस्ट द टाइप ऑफ इमल्शन इनमें से कौन सी मेथड का यूज नहीं करते टू टेस्ट द टाइप ऑफ इमल्शन तो इमल्शन के टाइप को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं माइक्रोस्कोपिक मेथड देन कंडक्टेंस मेथड एंड डाई मेथड कोगुलेशन मेथड इज नॉट ए मेथड टू टेस्ट टाइप ऑफ इमल्शन ऑप्शन सी विल बी अर करेक्ट आंसर डाई मेथड डायल्यूशन टेस्ट फ्लोरसन टेस्ट देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट इन सब का यूज करते हैं टू टेस्ट द टाइप ऑफ इमल्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following emulsifier has highest HLB value? PEG 400, cetrimide, sodium lauryl sulfate, span 80. Emulsifier has highest HLB value. तो highest HLB value होती है sodium lauryl sulfate की option C will be your correct answer. कितनी होती है 40. Next question. As the dielectric constant values increases, the polarity of the solvents. decreases, increases, remains constant, decreases and then remains constant. As the dielectric constant values increases, the polarity of the solvents. तो solvents की polarity increase होती है as the dielectric constant values increases. So option B will be your correct answer. Next question. Maximum sedimentation volume will be obtained when zeta potential is negative, neutral, positive or zero. मैक्सिमम सेडिमेंटेशन वॉल्यूम विल बी ऑप्टेंड वेन जीटा पोटेंशियल इज तो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम वेन जीटा पोटेंशियल इज जीरो ऑप्शन डी विल बी अर करेक्ट आंसर सेडिमेंटेशन वॉल्यूम मैक्सिमम होता है वेन जीटा पोटेंशियल इज जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन कॉटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स आर यूज एज नॉन आयोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट कैटियोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट एनियोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट कॉटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स आर यूज एज तो ये कॉटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स होते हैं कैटियोनिक ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर कैटियोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं कॉटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स इसमें आता है बेंजालकोनियम क्लोराइड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सस्पेंडिंग एजेंट इज ऑप्टेंड फ्रॉम मिनरल सोर्स जिलेटिन बेंटोनाइट एविसेल अकेशिया सस्पेंडिंग एजेंट इज ऑप्टेंड फ्रॉम मिनरल सोर्स तो मिनरल सोर्स से ऑप्टेन करते हैं बेंटोनाइट एंड कैवलिन ऑप्शन बी विल बी अर करेक्ट आंसर बेंटोनाइट एंड कैवलिन होते हैं सस्पेंडिंग एजेंट्स विच आर ऑप्टेन फ्रॉम मिनरल सोर्स जिलेटिन एनिमल सोर्स एकेशिया प्लांट सोर्स ये एवी सेल होता है माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज ये होता है सेमी सिंथेटिक ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रिजर्वेटिव थियोमर्सल इज ए एसिडिक न्यूट्रल मर्क्यूरियल कॉटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स क्या होता है थियोमर्सल तो थियोमर्सल होता है मर्क्यूरियल प्रिजर्वेटिव ऑप्शन सी विल बी अर करेक्ट आंसर थियोमर्सल बेंजाइल अल्कोहल ये होते हैं मर्क्यूरियल प्रिजर्वेटिव 
एसिडिक प्रिजर्वेटिव्स फिनॉल क्लोरोक्रेसॉल फिनॉल क्लोरोक्रेसॉल देन बेंजोइक एसिड बोरिक एसिड ये सभी आते हैं एसिडिक प्रिजर्वेटिव्स में न्यूट्रल में आता है क्लोरोब्यूटेनॉल कॉटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स बेंजालकोनियम क्लोराइड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वेटिंग एजेंट सेडिमेंटेशन मेथड स्टोक्स लॉ ओस्टवा ड्राइपनिंग ड्रेवस टेस्ट टेस्ट इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वेटिंग एजेंट तो वेटिंग एजेंट के डिटर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं ड्रेवस टेस्ट का ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉडलीवर ऑयल इमल्शन द रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम रिक्वायर्ड इज फोर इज टू टू इज टू वन थ्री इज टू टू इज टू वन टू इज टू टू इज टू वन वन इज टू टू इज टू वन ऑयल वाटर गम का कितना रेशियो रिक्वायर्ड होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉडलीवर ऑयल इमल्शन तो ये कॉडलीवर ऑयल आता है फिक्सड ऑयल्स में एंड फिक्सड ऑयल्स में ऑयल वाटर गम का रेशियो होता है फोर इज टू टू इज टू वन ऑप्शन ए विल बी अर करेक्ट आंसर देन मिनरल ऑयल में कितना होता है रेशियो ऑफ ऑयल इज टू वाटर इज टू गम तो मिनरल ऑयल में ये रेशियो होता है थ्री इज टू टू इज टू वन वोलेटाइल ऑयल्स में टू इज टू टू इज टू वन एंड ओलियो रेजिन्स में वन इज टू टू इज टू वन ये वन इज टू टू इज टू वन होता है ओलियो रेजिन्स में टू इज टू टू इज टू वन वोलेटाइल ऑयल्स में थ्री इज टू टू इज टू वन मिनरल ऑयल्स में एंड फोर इज टू टू इज टू वन फिक्सड ऑयल्स में जिसमें आता है कॉडलीवर ऑयल फिक्स्ड ऑयल्स में आते हैं कॉडलीवर ऑयल एलमंड ऑयल एंड कैस्टर ऑयल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सैचुरेटेड एक्वा सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स और वोलाटाइल सब्सटेंसेस इज एलिक्जर्स एरोमेटिक वाटर्स सोल्यूशन स्पिरिट सैचुरेटेड एक्वा सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स और वोलेटाइल सब्सटेंसेस तो इन्हें बोलते हैं एरोमेटिक वाटर्स ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन For preparing emulsion using volatile oil, the ratio of oil is to water is to gum is four is to two is to one, two is to two is to one, three is to two is to one, one is to two is to one. अभी previous question में हमने देखा था cod liver oil emulsions का ratio. Cod liver oil आता है fixed oils में and इनमें ये ratio होता है four is to two is to one. इस question में हमसे पूछा है volatile oils के लिए. तो वोलेटाइल ऑयल्स के लिए ये रेशियो हो जाएगा टू इज टू टू इज टू वन ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फोर इज टू टू इज टू वन फिक्स ऑयल्स टू इज टू टू इज टू वन वोलेटाइल ऑयल्स थ्री इज टू टू इज टू वन मिनरल ऑयल्स वन इज टू टू इज टू वन ओलियो रेजिन्स एंड वोलेटाइल ऑयल्स में आता है टर्पेंटाइन ऑयल एंड पेपरमेंट ऑयल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ए कॉटर्नरी अमोनियम कंपाउंड दैट इज यूज एज डिटर्जेंट इज क्लोरेक्जिडिन सेवलॉन क्लोरोजाइलेनॉल सेरामाइड कॉटर्नरी अमोनियम कंपाउंड दैट इज यूज एज डिटर्जेंट तो ये होता है सेरामाइड ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर सेरामाइड सेट्रीमाइड देन बेंजालकोनियम क्लोराइड सेटालकोनियम क्लोराइड ये सभी होते हैं कॉटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इमल्सिफाइंग एजेंट इज फ्रॉम प्लांट सोर्स एग यॉल लेसिथिन लैनोलिन पेक्टिन इमल्सिफाइंग एजेंट इज फ्रॉम प्लांट सोर्स तो प्लांट सोर्स से ऑप्टेन करते हैं पेक्टिन को ऑप्शन डी विल प्योर करेक्ट आंसर इमल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम प्लांट सोर्स इज पेक्टिन नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टिकल साइज ऑफ नैनो सस्पेंशन इज लेस देन वन नैनोमीटर टेन नैनोमीटर वन नैनोमीटर टू पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर ग्रेटर देन वन माइक्रोमीटर पार्टिकल साइज ऑफ नैनो सस्पेंशन तो नैनो सस्पेंशन में पार्टिकल साइज होता है 10 नैनोमीटर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 10 नैनोमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन विच सॉल्यूशन शोज द रेट ऑफ डिजोल्विंग इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन रेट ऑफ डिजोल्विंग इज इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो ये होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन में ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर सैचुरेटेड सोल्यूशन शोज द रेट ऑफ डिजोल्विंग इज इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नेक्स्ट क्वेश्चन क्रीम्स आर इमल्शन सस्पेंशन ऑइंटमेंट्स पेस्ट क्या होते हैं क्रीम्स तो क्रीम्स होते हैं इमल्शन ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट वेसिकल्स आर टर्म डैज लाइपोजोम्स ट्रांसफेरोजोम्स इथोजोम्स नियोजोम्स नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट वेसिकल्स आर टर्म डैज 
तो इन्हें बोलते हैं नियोजोम्स ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर नियोजोम्स होते हैं नॉन आयनिक सरफेक्टेंट वेसिकल्स ठीक है ओके फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सी इन दी नेक्स्ट वीडियो टिल डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू